உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் இங்க பாரு உங்க அப்பாவுக்கு உன்னை விட அங்க போகணுன்ற ஏக்கம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இங்க உனக்கு டேடி மல்லிகா அம்மா எல்லாருமே இருக்காங்க ஆனா எனக்கு அப்பா அம்மா எல்லாருமே அங்கதானடா இருக்காங்க அவங்கள பார்க்க தகுதி இல்லாதவனா நான் இப்ப இருக்கேன் அப்பாக்கு அந்த தகுதி சீக்கிரமே வரும் அப்ப டேடி உன கூட்டிட்டு போற அது வரைக்கும் டேடிக்காக கொஞ்சம் பொறுத்து கூடா வணக்கம் வாங்க அம்மா நாங்க ஐயாவ பாக்க வந்துட்டோம் ஊர்ல எல்லாரும் ஐயா வந்தத நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க அனுப்பிட்டா <laughs> அம்மன் கோயில் திருவிழா அமோகமா நடக்க போதுன்னு ஊரே எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்குமா சிதம்பரம் ஐயா கையால அம்மனுக்கு வைர கிரீடத்தையும் தங்க நகைகளையும் அணிவிச்சு திருவிழாவுக்கான முன்னேற்பாடுகளை சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தோம் உங்க எல்லாருக்குமே ஐயாவை பார்க்கணுங்கிற ஆசை இருக்கிறது அப்புறம் அம்மன் கோயில் திருவிழா அமோகமா நடத்தணும்னு நினைக்கிறதெல்லாம் சரிதான் ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எங்க அண்ண வீட்டுக்கு வந்திருந்தாலும் அம்மன் கோயில் திருவிழா நடக்காது அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லைங்க என்ன சொல்றீங்க நடக்கல அம்மனோட கோபத்துக்கு ஆளாக நேரிடும் இந்த ஊரு மட்டும் இல்ல உங்க குடும்பமும் ஆளாயிரும் அதுக்காக தாமா நாங்க சொல்றோம் எப்படியாவது இந்த வருஷம் திருவிழாவ நடத்தியே ஆகணும் அதுக்காக என்ன ஆனாலும் சரி அத நாங்க ஏத்துக்கிறோமா
ஐயா ஊர் பெரியவங்களே என்னோட புருஷனை பாத்தீங்களா அந்த அம்மனோட அருள் தான் எங்கேயோ சுத்திட்டு இருந்தவர பத்திரமா வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்குன்னு நான் நம்புறேன் அவரோட மனநல சரியாகாம அவருக்கே அவர் யாருன்னு தெரியாம இப்படி ஒரு நிலைமையில இருக்காரே அவரால எப்படி அம்மனோட வைர கிரீடம் நகைங்கெல்லாம் வச்சிருக்கிற இடத்த சொல்ல முடியும் ஐயா எங்க அப்பா மனசு அறிஞ்சு எந்த பாவமும் செய்யல ஆனா அவருக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வந்ததுக்கு எங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க தாங்க காரணம் அதுக்காக நான் உங்க எல்லார்கிட்டயுமே மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் எல்லாரும் எங்களை மன்னிச்சிருங்க அப்பாவை குணப்படுத்த எத்தனை நாள் ஆகும்னு எங்களுக்கே தெரியாது திருவிழா அடுத்த வாரம் நடந்தாகணும்னு சொல்றீங்க இந்த நிலைமையில நாங்க என்ன செய்யணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க நீங்க யாராவது அப்பாட்டு பேசி பாருங்க அவருக்கு ஞாபகம் வருதான்னு பார்ப்போம் ஐயா என்ன தெரியுதுங்களா என்ன தெரியுதுங்களா ஐயா என்னையாவது தெரியுதுங்களாயா பகவானே இப்படி ஆயிட்டாரு ஐயா என்ன தெரியுதுங்களாயா அவரையே அவருக்கு தெரியலன்னு புவி சொல்லியும் இந்த ஊர் பெரியவங்க எல்லாம் என்ன தெரியுதா என்ன தெரியுதான்னு நல்லா விசாரிக்கிறாங்க எங்க அண்ணன் வச்சிருக்கிற வைர கிரீடமும் தங்க நகையும் நூறு கோடிக்கு மேல போகும் எல்லாம் எங்க பரம்பரை நகை நியாயப்படி அந்த நகையெல்லாம் அம்மனுக்கு சாத்த வேண்டியது இல்ல இந்த பரம்பரையில பிறந்த இந்த கோமதிக்கு தான் சாத்தி அழகு பாக்கணும் இந்த வருஷம் திருவிழா எனக்கு தான் எங்க மாமாவுடைய சுயநனவ திரும்ப வரத்துக்கு நாங்க எல்லா வகையிலும் பாத்துட்டு இருக்கோம் அவருக்கு சுயநனவ வராம நகை எங்க இருக்கு யாருக்கும் தெரியாது அவர் சொன்னா மட்டும்தான் உண்டு அப்புறம் எப்படி இங்க திருவிழா நடத்துறது ஐயா ஊருக்கே படி இழக்கிற உங்களுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா என்னால நினைச்சியே பாக்க முடியலையா அட நீ வேறமா இந்த குடும்பத்துக்கு இப்படி ஒரு நிலைமைனா நினைச்ச வேதனையா இருக்கு இந்த ஊரோட நிலைமைய யோசிச்சு பாருமா சாமி ஆடுற பொண்ணு இந்த வருஷம் திருவிழா நடந்தே ஆகணும்னு உத்தரவு போட்டிருக்கான் அது மட்டும் நடக்கலன்னா அம்மனோட சாபத்தை நம்ம எல்லாம் ஏத்துக்க வேண்டியதா வரும் ஆமாங்க நீங்க குணப்படுத்துவீங்களோ இல்லையோ இந்த வருஷம் அம்மன் கோயில் திருவிழா நடந்தே ஆகணும் நான் சொல்றேன் தப்பா நினைக்காதீங்க ஐயாவை எப்படி குணப்படுத்துவீங்கன்னு தெரியாது வயிற அட்டிகையையும் தங்க நகைகளையும் அம்மனுக்கு சத்தாம திருவிழா நடக்காது ஒரு வாரம் தான் இருக்கு அவரு அந்த நகையெல்லாம் எங்க வச்சிருக்காரு எப்படியாவது கேட்டு கண்டுபிடிச்சிருங்க நகைங்களை கொண்டு வந்து அம்மனுக்கு சாத்தி திருவிழா நடத்தலன்னா அம்மன் மட்டும் இல்ல இந்த ஊரோட கோபத்துக்கே நீங்க ஆளாக வேண்டி வரும் என்னங்க மிரட்டுறீங்களா நகையெல்லாம் எங்க வச்சிருக்காருன்னு எங்க மாமாவுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அவரு சொன்னாதான் தெரியும் உங்களுக்கு திருவிழா முக்கியம்னா எங்களுக்கு திருவிழா முக்கியம் தான் ஆனா எங்களுக்கு திருவிழா விட எங்க மாமாவுடைய ஆரோக்கியம் தான் முக்கியம் படம் முடிச்சு தேர் இழுக்கலாம் அடம் முடிச்சு தேரை எழுத்து நிறுத்த முடியாது நடந்தே ஆகணும் அம்மன் கோயில் நகை எல்லாமே இருக்கு நிறுத்துங்க எதுக்கு இப்ப சத்தம் போடுறீங்க இந்த அம்மன் திருவிழா கண்டிப்பா நடக்கும் எங்க மாமாவை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்த சக்தி அந்த அம்மனுக்கு இருக்குன்னா அவ திருவிழா நடக்கிறதுக்கு அவளே மாமாவை குணப்படுத்தி அவர் கையாலேயே அந்த நகையெல்லாம் அணிய வைப்பா அம்மன் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு நீங்க எல்லாம் கிளம்பலாம் எங்க மாமா தலைமையில அம்மன் திருவிழா கண்டிப்பா நடக்கும் இந்த வார்த்தை தான் எங்களுக்கு வேணும் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா 
நாமளும் <laughs> 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 எனக்கு தாத்தா பாட்டி தான் வேணும் இங்க வாங்க கவலையே படாதீங்க உங்க அப்பாக்கு தெரியாம நான் உங்களை உங்க தாத்தா வீட்டு கூட்டிட்டு போறேன் இங்க பாருங்க மதி அண்ணனும் தம்பியும் குழந்தையோட மனசோட விளையாடிட்டு இருக்காங்க அண்ணன் என்னடானா அப்பா மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு வந்து தமிழ மன்னிச்சு ஏத்துக்கிட்டாதான் வீட்டுக்குள்ள அனுமதிப்பேன்னு சொல்றாரு தமிழ் என்னடானா அப்பா என்ன மன்னிக்காம மறுபடியும் அந்த வீட்டுக்குள்ள நான் போக மாட்டேன்னு சொல்றாரு பாவம் ராகுல் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு அவஸ்தப்படுறான் நினைச்சு <laughs> இப்ப பார்த்தாலும் தாத்தாவை பாக்கணும் பாட்டிய பாக்கணும் பெரியமா பெரியப்பாவை பாக்கணும்னு சொல்லி புலம்பிட்டே இருக்கான் அவனுக்கு இங்க இருக்கவே பிடிக்கலக்கா அங்க எல்லார் கூடவும் இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறான் உங்க எல்லாரையும் அவன் ரொம்ப மிஸ் பண்றான்கா இப்ப ராகுல் அடம் பிடிச்சிட்டே இருக்கான் மதி கூட தமிழுக்கு தெரியாம ராகுல அங்க அனுப்பலான்னு இருக்கேன்கா மல்லிகா ராகுல நீ தமிழுக்கு தெரியாம அனுப்பாத அது பெரிய பிரச்சனையில வந்து முடிஞ்சிடும் அதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன் சொல்லுங்கக்கா நான் என்ன செய்யணும் நீ என்ன பண்றேன்னா தமிழ் கிட்ட ராகுல ஜாலியான மோடுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு சுத்தி காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆட்டோல நீ தமிழ் ராகுல் மூணு பேரும் நான் சொல்ற இடத்துக்கு வந்துருங்க அங்க நான் ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க நாங்க எல்லாருமே ஒரே வீட்டுல செட்டில் ஆயிடலாம் அது மட்டும் நடந்துச்சுன்னா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையோ ராகுல் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்கா ஒரு நிமிஷம்கா ராகுல் இந்தா பெரியமா உங்ககிட்ட பேசணுமா பேசு பெரியமாடா பேசு ராகுல் எப்படி இருக்க செல்லும் சாப்பிட்டியாரிக்கிறீங்க <laughs> நீ கவலைப்படாத செல்லும் நான் மல்லிகாமா கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லிருக்கேன் அவங்க உன்னை தாத்தா பாட்டிய பாக்க கூட்டிட்டு வருவாங்க சரியா சரிங்க பெரியம்மா பெரியமா குருமா குடுக்க மாட்டியா சரி மல்லிகாமா கிட்ட குடு சொல்லுங்கக்கா நீங்க சொன்ன மாதிரி ராகுல கூட்டிட்டு நீங்க சொன்ன இடத்துக்கு வந்துடுறோம் சரி மல்லிகா வச்சிடுறேன் சரிக்கா மேடம் 
ஆண்டவம் புண்ணியத்துல நீங்களும் அவங்க வீட்டு மருமகளா பாரதி மேடம் சொன்ன ஐடியாவில சந்தோஷமா வாழ போறீங்கன்னு நினைக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மேடம் ராகுல் இங்க பாரு நம்ம போய் விளையாடலாமா விளையாடலாமா ஹாப்பி தானே போலாமா பால் எடுத்துக்கலாமா இங்க பாரு ராகுல் அங்க போகணும்னு ஆசைப்படுறான் ராகுல கூட்டிட்டு போய் அவங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்தாங்கன்னா எனக்கும் அது சந்தோஷம்தான் இங்க பாரு அப்பா நீ நான் நம்ம மூணு பேரும் சேர்ந்து ஜாலியா எல்லா இடத்தையும் சுத்திட்டு வரலாம் சரியா ஜாலியா இருக்குல்ல கை தட்டு ஜாலியா இருக்குல்ல அங்க பாத்தியா அப்பா சூப்பரா நல்ல வண்டி ஓட்டுறாரா உனக்கு அப்பா ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட்ஸ் எல்லாமே வாங்கி கொடுப்பாரு சாப்பிடுறியா வாங்கி தர சரி வெயிட் பண்ணு நான் போய் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வரேன் ஒரு ஐஸ்கிரீம் ரெண்டு சாக்லேட் கொடுங்க தேங்க்ஸ் நல்ல ஜில்லுன்னு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம் அப்ப வந்துட்டாரு இந்த சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் குடி சாப்பிடுற <laughs> 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 ராகுல் நீ சாப்பிடு அம்மாக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட காய்ச்சல் வந்துடும்ல வராது நீங்க சாப்பிட்டீங்களா டாடி அம்மாக்கும் கொடுங்க காய்ச்சல் வந்தா டாக்டர் கிட்ட போலாம் இல்ல ராகுல் எனக்கு டாக்டர்னா ரொம்ப பயம் டாக்டர் பெரிய ஊசி எல்லாம் போடுவாங்கல்ல அதனால நான் இன்னொரு நாளைக்கு சாப்பிடுறேன் இப்ப நீ சாப்பிடு இந்த புடி வாங்கிக்கோ டேடி இந்த ஐஸ்கிரீம் கொஞ்சம் புடிங்க நாங்க ஐஸ்கிரீம் புடிங்க கொடுங்க பிரிச்சு தர சாக்லேட் சாப்பிடுறியா சாப்பிடுங்க டேடி ஐஸ்கிரீம் தான் சளி பிடிக்கும் சாக்லேட் சளியா பிடிக்கும் சாப்பிடுங்க டேடி ஜகுல் அப்பாக்கு இனிப்பு நான் பிடிக்காதுரா அவருக்கு சொத்த பல்ல இருக்கு இல்ல மல்லிகம்மா நிறைய வாட்டி எங்க டாடி எனக்கும் சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்துட்டு அவரும் சாப்பிட்டுருக்காரு டேடி சாக்லேட் சாப்பிடுங்க டேடி டே சாப்பிடுறா 
எனக்கு வேண்டாம் சொல்றல நீ சாப்பிடு நீ சாப்பிடலனா நானும் சாப்பிட மாட்டேன் சாப்பிடுறேன் இப்ப நானும் சாப்பிடுறேன் 